ई-लर्निंग लेक्चर मधो प्रथम आज मी आज सर्व विद्यार्थ्यांशी चर्चात्मक संवाद साधत आहे आता चर्चात्मक संवाद म्हणजे काय तर प्रत्यक्ष मी घटक पाठ्यक्रमातला न शिकवता आज मी तुमच्याशी चर्चेतून एक संदेश देण्याचा आज या पहिल्या लेक्चरमध्ये प्रयत्न करणार आहे तर तुम्हाला माहिती आहे आज ह्या पद्धतीने शाळा मला ह्या पद्धतीने इथं तुमच्याशी का संवाद साधावा लागतोय तर समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या रोगाचा संसर्गाचा जो प्रादुर्भाव वाढताना दिसतो आहे त्या संसर्गाचे नाव आहे कोरोना आणि त्यामुळंच आपल्याला सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक वाहतुकाच्या ठिकाणी त्याचबरोबर जिथं जिथं आपल्याला एकत्र येता येते अशा एकत्र येण्याच्या ठिकाणी आपली शाळा आपल्याला सुद्धा एकत्र यायला मिळत नाही तर मग आपण काय करूया ज्याच्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी जो घरीच बसून आपल्याला या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी साधाव्या लागतील अशा या कोरोना विषयीची तुम्ही जनजागृती टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून पेपरमधून वाचण्याच्या माध्यमातून किंवा अनेक अन्य जाहिरातीच्या माध्यमातून आपल्या समोर त्यांच्या काय आपण उपाय योजना केल्या पाहिजे हे सांगितलेलं असतंच तरी देखील मी तुम्हाला त्या संसर्गाच्या विषयीची आपण स्वतःहून प्रत्येक विद्यार्थ्यानं कशी काळजी घेतली पाहिजे ती पुन्हा एकदा रिपीट अगेन मी तुमच्या समोर करतो आहे तर लक्षात घ्या की सर्वप्रथम आपण आपल्या वैयक्तिक स्वच्छतेकडे लक्ष दिलं अत्यंत गरजेचं आहे जे नेहमी शिक्षक तुम्हाला शाळेमध्ये मी तुम्हाला मराठीच्या तासामध्ये नेहमी हे सांगत आलेलं आहे की बाळांनो वैयक्तिक स्वच्छता हा जीवनातला फार अविभाज्य घटक आहे आता वैयक्तिक स्वच्छता म्हणजे काय तर लक्षात घ्या आपण आपल्या ठिकाणी ज्या वेळेस आपण एखाद्या वस्तूला हात लावतो हात लावल्यानंतर आपण आल्यानंतर हात स्वच्छ धुतले पाहिजे आता आपल्याला त्यावेळेस अगोदर सांगताना हात धुण्याचे महत्व पटले नसेल पण आता हात धुण्याचं महत्व काय आहे हे तुम्हाला उमगलं असेल त्यावेळेस चांगलं समजलं असेल या माध्यमातून हाताची पोती टाकून एखादी वस्तू हात लावला किंवा हातातून कुठली वस्तू एखाद्याकडून घेतली तर वारंवार आपण हात स्वच्छ केले पाहिजे मग आता हात आपण कशाने स्वच्छ केले पाहिजे तर लक्षात घ्या जे आता सॅनिटायझर असेल किंवा चांगल्या उंच प्रतीच हँडवॉश असेल त्यांनी आपलं हात स्वच्छ धुतले गेले पाहिजे शिवाय समजा कामानिमित्त आता तुम्ही शाळेतील विद्यार्थी आहे आपल्या घरातले पालक आई किंवा वडील किंवा आजी किंवा आजोबा हे प्रत्यक्षपणे बाहेरच्या जगाशी त्यांचा संबंध येतो तुम्ही कुणीही घराच्या बाहेर जात नसाल अशी मी या ठिकाणी आशा बाळगतो आणि जाऊ सुद्धा नका अजून काही या कोरोना संसर्गाचा जो काही आजार आहे तो कमी झालेला नाही मग जेव्हा बाहेरून आपण येतो काही कामाने तर समजा काही कारणच ठरलं की जावंच लागते आलं तर आपल्या अंगावरचे जे काही कपडे आहेत ते गरम पाण्यामध्ये धुवायला टाका आपलं अंग गरम पाण्याने आंघोळ करून ते स्वच्छ कोरड्या कपड्याने आण टॉवेलने पुसून घेतलं पाहिजे ह्या ज्या काही वैयक्तिक स्वच्छतेच्या ज्या काही सूचना आहेत त्या सूचनांचं तुम्ही तंतोतंत पालन करणं अत्यंत गरजेचं आहे शिवाय आपण आपल्या परिसरामध्ये सुद्धा कुठे बाहेर गेलो तर आता हे सध्या बाहेर परिसरामध्ये मोकळ्या परिसरामध्ये जाऊन खेळण्याचे दिवस सध्या नाही ठराविक दिवस तुम्ही तुमच्या स्वभावाला मुरेड घाला म्हणजे आपण कुठेही शक्यतो सार्वजनिक जाऊन इतरत्र सर्व मुलं येऊन एकत्र खेळण्यापासून सुद्धा थोडस दुर्लक्ष करा किंवा जाऊन लागा ते टाळा शिवाय आपण आपल्या घरी बसल्यानंतर आता वेगवेगळ्या आजपासून तशी प्रत्यक्ष तुमची शाळा चालू झाली 
तुम्हारा वेगवेगे मध्यम प्रत्येक विषया शिक्षक तुम्हारा मार्गदर्शन करते तुम्हारा चांग पद्धति ने शिकवते शिकवेल तुम्हें घरी व्यवस्थित समझू घे प्रयत्न करा जो अभ्यास दिला जो तो अभ्यास तुम्हें वे ज्यादा दिवसी दिल्ला है तो अभ्यास वे तुम्हें सोडवा तुम्हें तुम्हारे दिवसाच दिनक्रम सकापासन के संध्या व्यवस्थित ज्या पद्धति शाला चालू आता तुम्हें करता त्याच पद्धतीनं सुद्धा घरी सुद्धा तुम्ही तुमचं वैयक्तिक दैनंदिन जे वेळापत्रक आहे ते वेळापत्रक सुद्धा तुम्ही करून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे आता मी तुम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला शाळेमधील मराठी हा विषय शिकवतो आता मराठी विषयाच्या अनुषंगाने मी तुम्हाला या ठिकाणी काही माहिती आता जे देणं आवश्यक होते ती दिली मग आता मी तुम्हाला काय आता मराठीचा आज पहिला दिवस आहे विषय मराठी विषय शिकवण्याचा आज मी तुम्हाला संवाद साधण्याचा पहिला दिवस आहे मग यावेळेस प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तकातला क्रमिक घटक न शिकवता मी तुम्हाला संवाद रूपी आपल्याशी बोलणार आहे मी तुम्हाला अगदी सुरुवातीला सांगितलं तर लक्षात घ्या आपण घरी असल्यानंतर मी तुम्हाला पाचवीच्या येतेला सहावीच्या येतेला सातवी आणि आठवीच्या येतेला एक सार्वजनिक जबाबदारी देत आहे की तुम्ही घरी असल्यानंतर वैयक्तिक स्वच्छतेचे महत्व काय या विषयावरती निबंध लिहायचे आहे लक्षात आलं आपण आता तुमच्याशी जो संवाद साधला मी सांगितलं ते तुमच्या वैयक्तिक स्वच्छतेच्या निगडीत होत मग आता वैयक्तिक स्वच्छता जे काय तुम्ही करता आहात किंवा वैयक्तिक स्वच्छतेमध्ये आणखी काय आपल्याला करता आलं पाहिजे जे आत्ताच्या काळामध्ये तुम्हा प्रत्येकाला ते महत्वाचं आहे म्हणून त्या अनुषंगाने मी तुम्हाला प्रत्येकाला अभ्यास देतोय इयत्ता पाचवी इयत्ता सहावी इयत्ता सातवी आणि इयत्ता आठवी तुम्ही घर बसल्या जवळजवळ दोन पाणी मोठा निबंध चांगल्या पद्धतीनं स्वच्छ अक्षरामध्ये तुम्ही घरी वैयक्तिक स्वच्छतेचं महत्व काय या विषयावरती निबंध लिहायचा आहे शिवाय आता या घटकामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की या धामधुमीमध्ये आत्ताच्या शाळेच्या कालावधीमध्ये आषाढी वारीचं सुद्धा चांगल्या पद्धतीचे एक आपल्या बाग आपल्या पंढरपुरामध्ये एक धार्मिक वातावरण तयार होत असत आणि त्याच्यामध्ये विठुरायाच्या माऊलीचा गजल करता अनेक लाखो वारकरी संप्रदाय आपल्या पंढरपुरामध्ये येत असतात आणि त्या ठिकाणी सार्वत्रिक सर्व ठिकाणी पंढरपुरामध्ये एक भक्तिमय वातावरण असतं त्या अनुषंगाने सुद्धा तो अनुभव तुम्हाला येण्यासाठी सुद्धा मी त्यावर आधारित सुद्धा एक दुसरा निबंध देत आहे की पंढरपुरातील वारकरी संप्रदायाचे महत्व या दोन विषयावरती किंवा पंढरीची वारी या विषयावरती निबंध लिहा हा एकच आहे निबंध पंढरपुरातील वारकरी संप्रदायाचे महत्व किंवा पंढरपुरातली वारी तुम्ही कशी अनुभवतात तुम्ही प्रत्यक्ष पंढरपुरामध्ये राहतात किंवा पंढरपुरामधून बाहेर शिकायला येतात म्हणजे प्रत्यक्षपणे तुम्ही शाळेत आल्यानंतर पंढरपुरातला सहवास अनुभवता तो अनुभव वारीतला कसा असतो तुम्ही तुम्ही घेतलेला प्रत्येकानं तुमच्या शब्दामध्ये अगदी आपल्याला जे वाक्य सुचतील ते मोजक्या शब्दामध्ये किंवा वाक्यामध्ये लिहिला तरी चालेल हे दोन्ही निबंध जेव्हा प्रत्यक्ष शाळा चालू होणार आहे तेव्हा मी तपासणार आहे तेव्हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी 
घरी हा निबंध करावायाचाच आहे लिहायचाच आहे अगदी दोन शब्दामध्ये लिहायचा आहे याच्यातून काय होईल की मराठी भाषेतील जे काही शब्द आहेत मराठी भाषेतील जे काय तुम्हाला विषयातील सोप्या गोष्टी आहेत ते समजतील आणि यातून काय होईल की मराठी विषयातील जी असणारी गोडी आहे ती गोडी तुम्हाला यातून वाटण्याची निश्चित मग तुम्हाला या ठिकाणी फायदा होईल तेव्हा मी आज या ठिकाणी तुम्हाला क्रमिक पाठ्यक्रमातील घटक न शिकवता सुरुवातीला मी चर्चात्मक तुमच्याशी संवाद साधला चर्चात्मक संवाद साधत असताना वैयक्तिक स्वच्छतेचं महत्व तुम्हाला मी पटवून दिलं वैयक्तिक स्वच्छता कोणत्या दर्जेवर ती पटवून दिलं जो आत्ता संसर्गाचा प्रादुर्भाव आहे कोरोना त्याच्याविषयीची तुम्ही कोणती काळजी घेतली हे तुम्हाला मी सांगितलं आणि आत्ताच्या या दिवसामध्ये पंढरपुरा तालुक्यामध्ये किंवा शहरामध्ये जे भक्तिमय भक्तिमय वातावरण असतं त्या भक्तिमय वातावरणाची सुद्धा मी तुम्हाला माहिती सांगितली याचाच अर्थ या सगळ्या गोष्टी आपल्या आवडीची भाषा मराठी भाषा या विषयाशीच संलग्न आहे मला या ठिकाणी तुमच्याशी चर्चा संवाद साधत असताना अत्यानंद झाला आनंद वाटला आणि मला खात्री आहे तुम्ही घरी या दोन विषयाचा अभ्यास निश्चित करा आणि जर अभ्यास तुम्ही केला नाही तर प्रत्यक्ष आपली भेट सुद्धा होणार आहे हे लक्षात घ्या आणि या ठिकाणी तुम्ही थांबतो तुम्ही तुमची काळजी घ्या धन्यवाद